welcome to easy english by eddie singh and a happy new year to all the easy english viewers today we are going to discuss exam exam cbs exam how to overcome exam fear uh, ritik naturally this ritik naturally these days uh, cbs examinees particularly class 10 and 12 students are in fear wo log ko exam fear se suffer kar raha hai ki kaise taiyari hoga बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं इतना लेकिन मेरा तैयारी उतना अच्छा नहीं है तो ये उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि वो जितना पढ़ रहे हैं उतना रिटेन नहीं हो रहा है तो उससे सबसे सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम है हाउ टू ओवरकम एग्जाम फियर तो देखिए रीति एग्जाम फियर को ओवरकम करने का और प्रिपरेशन को ट्यून अप करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो जितना देर भी पढ़ते हो मान लीजिए कोई छह घंटा पढ़ रहा है कोई आठ घंटा पढ़ रहा है कोई बारह घंटा पढ़ रहा है लेकिन रिटेन कितना कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है तो बच्चे क्या है एग्जाम फी, फीवर से सफर करते हैं जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते जाएगा उनको लगेगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भूल रहे हैं भूलना स्वाभाविक है रिटेन करना एक एबिलिटी है जो सब लोग नहीं रिटेन करता है उतना हंड्रेड परसेंट आप पढ़ते हैं तो हंड्रेड परसेंट रिटेन नहीं होता है अगर कोई बच्चा पचास परसेंट भी जो पढ़ रहा है उसका याद रखता है तो उसे फियर होने की कोई जरूरत नहीं सबसे बड़ी बात दूसरी बात कि एग्जाम सीबीएसई एग्जाम्स में क्वेश्चन जो रहते हैं फिफ्टी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो एवरेज स्टूडेंट को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जैसे हम मैथ्स का एग्जाम्पल लें रीति तो मैथ्स में यदि हम एनसीआरटी बुक का वर्कआउट एग्जाम्पल जो कि आर एस अग्रवाल में किया हुआ है पॉज कर हाँ यस सो रीति जस्ट आई वॉज टॉकिंग अबाउट हाउ टू ओवरकम एग्जाम फियर तो बच्चे तो पढ़ रहे हैं रीति yes, सब लोग पढ़ रहा है टेन ट्वेल्व दोनों एग्जाम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन जैसे हमने मैथ्स में एग्जाम्पल दिया कि एनसीआरटी के क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैथ्स के हैं अगर उसका वर्कआउट एग्जाम्पल सा बना लेते हो तो 70 परसेंट मार्क्स आ जाएगा उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप आर एस अग्रवाल को साइड में बुक रखिए क्योंकि एनसीआरटी का जो टेक्सटुअल क्वेश्चन है वो कहाँ है आर एस अग्रवाल के वर्कआउट एग्जाम्पल में इसलिए बच्चे को एग्जाम फियर होने की जरूरत नहीं है वो क्या करे जितना एनसीआरटी का टेक्सटुअल क्वेश्चन है आर एस अग्रवाल के वर्कआउट एग्जाम्पल सुना सेवेंटी परसेंट मार्क्स उनको ऐसे भी आ जाएगा मैथ्स में साइंस में सब में दूसरी बात है कि एनसीआरटी बुक को पढ़ने से दो फायदा है क्वेश्चन एनसीआरटी बुक पर ही बेस्ड है तो यदि आप एनसीआरटी को पढ़ रहे हैं तो साइड में आप क्वेश्चन बैंक जरूर रखें क्योंकि जितने क्वेश्चन बैंक हैं जितने भी आपको मार्केट में अवेलेबल है सब एनसीआरटी बुक के बेस्ड पर है तो हम जब एनसीआरटी बुक पढ़ लेंगे एक बार तो हमें आइडिया हो जाएगा कंसेप्ट हो जाएगा चैप्टर वाइज तब हम अपना वो वर्कआउट को बनाएंगे यानी क्वेश्चन बैंक को साइड में रखेंगे और कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर छह घंटा पढ़ रहे हैं तो एक ही सब्जेक्ट को छह घंटा लेके बैठे रहें हर दो घंटा पर सब्जेक्ट चेंज करते रहें मोनोटोनी हो जाता है मोनोटोनी को ओवरकम करना जरूरी है दो घंटा पर सब्जेक्ट चेंज कीजिए दो घंटा अगर मैथ्स बनाए तो दो घंटा के बाद थोड़ा सा आप रिलैक्स होकर के लिटरेचर का काम कीजिए इंग्लिश पढ़िए हिंदी पढ़िए संस्कृत जो भी सब्जेक्ट है उसके बाद आप पंद्रह मिनट का गैप दीजिए जिसमें आप म्यूजिक जरूर सुने लिसन टू म्यूजिक डोंट वॉच टेलीविजन बच्चे को रिलैक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है हर दो घंटा पर बच्चा एक दो दो मेलोडियस गाना सुने या अगर उसको गाना में इंटरेस्ट नहीं है तो टीवी पर एक क्रिकेट का है, कोई कमेंट्री सुने या कोई ऐसा प्रोग्राम उसको दस मिनट जरूर देखने दिया जाए जिससे उसको थोड़ा रिफ्रेश होने का मौका मिले उसके बाद देखिए हर बच्चा को सुबह उठ करके पांच मिनट अनुलोम विलोम करना है मेडिटेशन करना है उससे उसकी रिटेंशन पावर उसको याद और चीज को रिटेन करने की एबिलिटी बढ़ेगी और दूसरी बात कि माता पिता का काम है कि बच्चा को कभी डिस्करेज नहीं करे अगर बच्चा मान लीजिए छह घंटा पढ़ा अगर तीन ही चैप्टर कर पाया एक ही चैप्टर कर पाया रिवाइज तो उसे ये नहीं कहें कि तुम्हारा प्रिपरेशन स्लो है उसका प्रिपरेशन सही है क्योंकि आप अब डिवाइड कर लें कि जितना दिन बचा है उसको हम सब्जेक्ट्स वाइज डिवाइड कर लें मान लीजिए मुझे 90 डेज बचा है तो 90 को हम पांच सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे जितना डेज पर सब्जेक्ट के लिए रह रहा है उतना दिन हम ये हर सब्जेक्ट का नंबर ऑफ आवर्स में डिवाइड कर देंगे घबराना नहीं है इतना भी अगर बच्चा करता है कि सारे चैप्टर्स का एनसीआरटी बुक को कवर कर लेता है और उसके क्वेश्चन को कर लेता है तो उसे सेवेंटी टू एटी मार्क्स आ जाएगा रह गया बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स क्या करते हैं ओवर स्टडीज कर जाते हैं अभी 
ओवर स्टडीज करने की जरूरत नहीं है अगर आपका परसेंटेज प्री बोर्ड एग्जाम में 95 टू 96 परसेंट है तो आप उसको 100 परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस को जारी रखें प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट और कॉन्टिन्यूटी जारी रखें जरूरी नहीं है कि आप छह घंटा सात घंटा मैथ्स ही बनाते रहे हर सब्जेक्ट पर इक्वल टाइम दें स्ट्रेटजी बनाए और जितने फॉर्मूला है उनको एक चार्ट पेपर पर लिखकर अपने बेट के सामने टांग दे बार बार उसको जितना केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं जितने केमिस्ट्री के आईपीएससी नेम है जितना आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले को एक चार्ट पेपर पर लिख के आप सामने टांग दे और उसको रोज एक बार देखें आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं जहां तक अंग्रेजी का सवाल है अंग्रेजी में सारे चैप्टर का टेक्स्ट बुक पढ़ना जरूरी है जो आपने सीबीएसई बुक्स पर स्क्राइब किया है उस लिटरेचर का एक एक लाइन आप टेक्स्ट को पढ़ जाए क्योंकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में कहीं से भी लाइन उठा के दी जाती है यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम वेयर द लाइन हैज कम पोएम्स को एक लाइन बाय लाइन पढ़ जाए पोएट और पोएम का नाम याद रखें राइटर का नाम याद रखें उसके बाद रेफरेंस में सिनोनिम एंटोनिम कोई कोई वर्ड्स का जो क्वेश्चन बैंक में पूछता है कि ये वर्ड का सिनोनिम दूसरा वर्ड बताइए उसी से रेफर करके तो आप दें जहां तक रीडिंग का सवाल है रीडिंग जो अंग्रेजी में एक पैसेज है उसमें सबसे सिंपल तरीका है कि आप तीन ही फॉर्मूला अपना करें स्कैनिंग स्क्रीनिंग एंड स्कीमिंग स्कैनिंग का मतलब हुआ वन टाइम रीडिंग आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लें रीडिंग का सबसे अच्छा तरीका है एक बार क्वेश्चन पढ़ लें और उसके बाद पैसेज को पढ़ें मान लीजिए आप दो ही क्वेश्चन का आंसर दे पाए तो आपके पास आठ क्वेश्चन बच गया सेकेंड रीडिंग इज कॉल्ड स्कैनिंग स्कैनिंग में आपको चैप्टर ये पैराग्राफ वाइज पढ़ना है मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया पता है कि क्वेश्चन नंबर थ्री पैराग्राफ नंबर टू में है तो आप पैराग्राफ टू को पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पैराग्राफ वन में है तो आप पैराग्राफ वन को पढ़ेंगे यानी आपको इंटीग्रेट करना है कि कौन सा क्वेश्चन किस पैराग्राफ में रिलेटेड है और जो थर्ड टाइम जो स्कीमिंग जिसको मक्खन कहते हैं मक्खन निकालना और दही को छोड़ देना केवल मक्खन निकालना नहीं इसका करंट मतलब वो ग्लोबल होता है इस सारी चीज को निचोड़ को निकाल लेना उसका सेंट्रल आइडिया को निकालना और वो ये थर्ड रीडिंग नहीं होगा तो पहला रीडिंग हो गया क्या बोले हम बोलिए पहला स्क्रीनिंग दूसरा स्कैनिंग तीसरा हुआ स्कीमिंग तीनों रीडिंग को अप्लाई करेंगे रीडिंग में फुल मार्क्स आएगा एंटोनिम सिनोनिम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता है वो उस रेफरेंस में ही रहता है और उस पैराग्राफ में ही रहता है इंडिकेट कह रहा था कि इस पैराग्राफ में ये वर्ड का एंटोनिम खोजिए और सिनोनिम खोजिए बहुत आसानी से हो जाएगा एंटोनिम इन अपोजिट सिनोनिम इन हैविंग द सेम मीनिंग तो इंग्लिश में अच्छा मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर आप लिखते जाए लिखना ज्यादा जरूरी है पढ़ने से राइटिंग मेक्स ए मैन परफेक्ट रीडिंग मेक्स ए मैन रेडी राइटिंग मेक्स एन परफेक्ट और एग्जाम फेयर करने की जरूरत नहीं है सारे एग्जाम आपके अच्छे जाएंगे जेई और आईआईटी के स्टूडेंट्स का मेन एग्जाम वाले के लिए सबसे आसान तरीका है कि वो दस बुक को रेफर ना करें कोई एक बुक को रेफर करें और जो भी उनके पास क्वेश्चन बैंक है पर्टिकुलरली सीबीएसई बेस्ड क्योंकि जितनी सारी क्वेश्चन आते हैं आई टी जे एम ई सभी सी बी एस ई के बुक से यानी एनसीआर टी के बुक से आते हैं तो एनसीआर टी बुक का फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो क्वेश्चन दिया प्रॉब्लम फिजिक्स में उसको बनाए तब प्रदीप वाला को रेफर करें तो प्रदीप वाला से खाली बनाने से नहीं होगा एनसीआर टी बुक को जरूर देखें कि उसका क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री में भी वही है जो उसका एनसीआर टी बुक में क्वेश्चन दिया उसको आप बनाए तब साइड बुक देखें इस तरह से मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे एग्जाम फियर से ओवरकम करेंगे दे विल नेवर हैव एग्जाम फियर एंड आई एम श्योर दे विल हैव ए बेटर प्रिपरेशन उनको घबराने की जरूरत नहीं है अगर वो 25 परसेंट भी रिटेन करते हैं 100 परसेंट में अगर उनके दिमाग में बात आ जाती है याद हो जाता है तो बहुत अच्छा है कोई जरूरी नहीं है कि हंड्रेड परसेंट पढ़े और हंड्रेड परसेंट उनको रिटेन कर लें रिटेनिंग कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग होती है कोई बच्चा हंड्रेड परसेंट रिटेन करता है कोई सेवेंटी फाइव परसेंट लेकिन रिटेन करने के लिए मेडिटेशन और योगा का करना जरूरी है पांच से दस मिनट उससे आदमी के कंसंट्रेशन को डेवलप होता है तो मुझे उम्मीद है कि हमारे सीबीएसई एग्जाम में एग्जाम फियर से बिल्कुल निजात पाएंगे थैंक यू एंड हैव ए नाइस एग्जाम ओवर थैंक यू